good morning students so before starting today's topic let's recall the things which we have discussed in the second chapter of history in the second chapter of history we discussed about east india company na means east india company they got the charter from queen elizabeth in 1600 and due to that they got the sole right of trade from india and next thing in 1651 they established their english factory on the bank of river hugli and the next thing we know very well that they got the farman from aurangzeb and due to that they got duty free right now and after that battle of buxar battle of plassey also we read and if we talk about the battle of plassey and battle of buxar means after battle of buxar the who won the battle of buxar britishers na and after battle of buxar they got the diwani right so all these things we had discussed in the second chapter and due to that diwani right means diwani right means they now they had the right to collect taxes okay and in this way means in second chapter we learned that they got the control over the cities means like jo hamara bengal hai okay jo cities area the now they started their control over countryside also means in the villages also so in this chapter we will discuss that ruling the countryside means ki jo britishers the ab unhone cities pe control kar liya ab unhone dheere dheere kis ki taraf start kiya apna control karna villages ki taraf countryside ki taraf okay so what we are going to study in this chapter let's in point what we are going to study in this chapter the company becomes a diwan first means how the company become the nawab and the second thing revenue for the company means from where the, the company got the revenue means at that time industries were not there na so from agriculture they got the revenue and next thing that what was the problem means jo bhi inhone taxes ko collect karna start kiya then at that time what was the problem were there and next thing solution means for the for the solution of this problem what type of policies had been adopted by the britishers like mahalwari reyodwari system we will discuss and the next point crop for europe means europe ke liye kaun si crop yahan pe grow ki gayi india means indian farmers ko kaun si crop grow karne ke liye force kiya gaya and in that we will read about indigo specially okay and due to that indigo one rebellion was there that is blue rebellion so about blue rebellion also we will learn in this chapter that what was blue rebellion at what was the impact of that rebellion okay so next see firstly start this first the company becomes the diwan now company becomes the diwan relate the story with the second chapter in the second chapter we read about battle of buxar we know very well that in battle of buxar jo meer qasim the unhone shah alam to means jo mughal emperor the unko aur jo मीन्स जो निजाम थे हैदराबाद के उनको अपने साथ मिलाया और उन तीनों ने मिलकर क्या किया था ब्रिटिशर्स के साथ फाइट की थी बैटल ऑफ बक्सर और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो इस बैटल ऑफ बक्सर में किसकी डिफीट हुई थी जो मीर कासिम है शाह आलम है सो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एज अ पेनल्टी शाह आलम तो वो क्या बोला कि आप हमें दीवानी दे दो ठीक है एज अ पेनल्टी आप हमें दीवाने दे दो और इसमें उनको तीन स्टेट्स की दीवानी मिली थी अब कौन कौन सी थ्री स्टेट्स थी हमारी बंगाल बिहार और उड़ीसा ठीक है सो नाउ लेट्स सी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर वी रेड अबाउट दिस दैट व्हाट वाज बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी में भी सिराजुद्दौला की डिफीट हुई थी ना ड्यू टू मीर जाफर क्योंकि मीर जाफर जाफर ने उनको डिच किया था एंड बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम की डिफीट हुई थी ओके एंड नेक्स्ट थिंग वाई एंड वी नो वेरी वेल दैट वाई दिस बैटल फॉट बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे दे वॉन्टेड पपेट नवाब ना अब पपेट नवाब भी थे बट वो पपेट नवाब से इतना सेटिस्फाई नहीं थे कि ऐसे काम नहीं चलने वाला क्योंकि पपेट नवाब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन पे आके वो अपनी मर्जी चला देते थे ठीक है तो उन्होंने क्या किया कि अपने रेजिडेंट हाल हर एक उसमें अपॉइंट किए थे ना हर एक रूलर के पास नवाब के पास सो ऑल दीज थिंग्स वी लर्न इन द सेकेंड चैप्टर अब इसके बाद क्या होता है कि जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बिटवीन शाह आलम टू जो मुगल एम्प्रायर थे बिकॉज जो हमारी पूरी की पूरी कंट्री थी उस टाइम पे वहाँ पर पूरा रूल किसका था मुगल्स का 
तो जो रॉबर्ट क्लाइव है एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765 मींस इन 1765 बैटल ऑफ बक्सर 1757 में हुआ था एंड नेक्स्ट थिंग बैटल ऑफ बक्सर 1764 में सो प्लासी 1750 मींस 1757 और 1764 सो आफ्टर दैट 1765 मींस आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जब आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दे गोट दी दीवानी तो इसमें क्या दिखाया गया है वन पिक्चर इज गिवन इन योर बुक इन दी ऑन वेरी फर्स्ट पेज कि उसमें बहुत आलीशान तरीके से रॉबर्ट क्लाई बैठे हुए और मुगल एम्प्रो में उनको दीवानी राइट देते हैं दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत रॉयल मेजेस्टी जो है ओकेजन हो रहा है बट ऐसा रियल में नहीं था रियल में क्या था कि शाह आलम ऐसा तो नहीं था कि शाह आलम टू बहुत खुश थे ब्रिटिशर से और उन्होंने अपनी मर्जी से उनको दी वो दीवानी नो उनसे जबरदस्ती ली गई थी मीन्स ऐसा पेनल्टी उनको बोला गया था कि अब आप आराम करो हमें दीवानी दे दो बिकॉज हमने आपको हरा दिया है ठीक है तो तो मुगल एम्प्रायर थे उन्होंने बड़े उदास होकर उनको दिया था ना बट जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने क्या किया था हमने पेंटर से बड़ी आलीशान पेंटिंग बनवाई थी कि जिससे अगर आने वाले टाइम में लोग उसको देखें तो ये लगे हो कितना बड़ा ओकेजन था कि जब रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी मिली थी ठीक है तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मेजेस्टिक पावरफुल दिखाने के लिए वो अपने पेंटर से अपनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनवाते थे ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग कि रॉबर्ट क्लाइव को दिखाया गया है कि वो दीवानी उसको कहाँ की मिल रही बंगाल बिहार एंड उड़ीसा की नाउ नेक्स्ट थिंग ऑन ट्वेल्व अगस्त मीन्स वेन दे गॉट द दीवानी ऑन ट्वेल्व अगस्त सेवनटीन सिक्सटी फाइव द मुगल एम्प्रायर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ द बंगाल ओके सो मुगल एम्प्रायर थे शाह आलम टू उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑन ट्वेल्व अगस्त सेवनटीन सिक्सटी फाइव को एज अ दीवान अपॉइंट किया सो अबाउट दीवान द कंपनी बिकम्स द दीवान इट इज क्लियर देन वेन इट गोट दीवानी इन सेवनटीन सिक्सटी फाइव एंड वो अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान मुगल एम्प्रायर शाह आलम टू एंड वाई वाई ऑलरेडी आई टोल्ड यू बिकॉज इन द बैटल ऑफ बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट द शाह आलम टू ना सो एज अ पेनल्टी दे टोल टू इन शाह आलम दैट गिव अस द दीवानी ओके एंड द नेक्स्ट थिंग नाउ दे आफ्टर गेटिंग दिस दीवानी मीन्स वेन दे गोट द दीवानी देन कंपनी बिकम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी जो वर्क थे अब उनको एडमिनिस्ट्रेटर करने का मीन्स एडमिनिस्ट्रेट करने का जो काम है वो सारा किसके हैंड्स में आ गया कंपनी के ठीक है पहले ये काम किसके हाथ में था जो इंडियन रूलर्स थे जो नवाब थे बिकॉज उस टाइम पे देखो इंडियन रूलर्स थे नवाब थे वो भी टैक्स कलेक्ट करते थे बट वो क्या करते थे उसको फिर मैनेज भी करते थे मीन्स कि किन फार्मर्स के लिए या किन पीपल्स के लिए लगाना है उसको अपनी पब्लिक में फिर वो दोबारा से डिवाइड भी कर देते थे जैसे अभी अगर हम प्रेजेंट का एग्जाम्पल लें सपोज कि जो हमारी गवर्नमेंट है हमारे से टैक्सेस लेती है हम टैक्स पे करते हैं बट हमारी गवर्नमेंट हमारी जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ है एजुकेशन फैसिलिटीज़ है रोडवेज है हमारा ट्रांसपोर्ट है उस पर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करते रहते हैं मीन्स फॉर दी वेलफेयर ऑफ पब्लिक ना सो एंड इन दी सेम वे जो नवाब से जो रूलर्स है वो भी ऐसे करते थे बट अब सारी की सारी जो फाइनेंशियल जो मनी से रिलेटेड जो पावर है वो किसके हाथ में आ गई कंपनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड मीन्स नाउ कि दीवान बने हैं तो दीवान की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि लैंड को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है मीन्स उसको कैसे अरेंज करना है एंड द सेकेंड थिंग ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्स और जो उससे रेवेन्यू रिसोर्स जो मिलते हैं एग्रीकल्चर से मीन्स जो फार्मिंग पे जो वो टैक्स लगाते थे उसको कैसे अरेंज करना है लोगों के लिए कैसे डिवाइड करना है लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या वर्क करने हैं तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके हाथ में आ गई थी कंपनी के हाथ में बट रिमेंबर वन थिंग दैट कंपनी दैट वॉज एलियन पावर ना हमारे लिए तो एलियन पावर थी बिकॉज एट दैट टाइम हमें नहीं पता था वो कौन है बाहर से आए थे कहीं समुंदर से ठीक है हमारे सी रूट के थ्रू हमारी कंट्री में ऐसे ही आ गए थे और फिर हमारे ऊपर उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था अभी अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो एलियन मींस जो हमारे लिए जो किसी दूसरे प्लेनेट प्लेनेट से आता है वो होता है ना एलियन तो उस टाइम पे भी ऐसे ही तो वो था ही है कि कहीं जान ना पहचान थी ऐसे सी रूट के थ्रू हमारी कंट्री में आ गए थे तो दे वो मीन्स दे वर एट दैट टाइम एलियन पावर ना सो एक तो कंपनी क्या थी कि एलियन थे हमारे लिए अनजान थे हम जानते नहीं थे उनको ऐसे ही आ गए थे और दूसरी चीज़ दे वर ट्रेडर कि उनका मेन काम क्या था यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आए थे और ट्रेडर का काम क्या होता है ओनली सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स ओके एंड नेक्स्ट थिंग क्या होता है दे वॉन्टेड टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट कि जो वो ट्रेडर थे एज अ ट्रेडर आए थे इन सेकेंड चैप्टर ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट 
East India Company means Britishers as a trader came in our country. Okay, so we know very well that the Britishers the East India Company थी वो company थी कैसी company थी trading company थी and trading company means as a trader what was their means main purpose to gain more and more profit by selling and purchasing goods. Okay, so next thing up to here it is clear. कि वो दीवान तो बन गए थे दीवान बनने के बाद उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई बट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाए बिकॉज दे वॉन्टेड टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट ऐसे नहीं था कि जैसे नवाब से रूलर्स थे वो अपने पब्लिक मीन्स जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके वेलफेयर के लिए भी सोचते थे कंपनी ऐसा नहीं सोचती ना सो अप टू हियर इट इज़ क्लियर बट हियर वन थिंग इट इज़ क्लियर दैट कि जो जैसे सहालम टू से उन्होंने दीवानी राइट ली ठीक है जो बंगाल के नवाब थे उनको हराया बट उन्होंने क्या किया किसी भी नवाब को डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं किया मतलब किसी को भी उन्होंने डायरेक्टली हटाया नहीं कि लड़ाई कर दी और उसको या फिर मार दिया या फिर उसको हटा दिया नहीं उसको पोस्ट पे रखते थे बट दीवानी राइट जैसे अपने आप ले लिए सालम टू को रखा वहाँ पर क्यों क्योंकि एक्सपीरियंस लर्न बाई कंपनी कि कंपनी को एक्सपीरियंस से ये सीख चुकी थी वो उनको ये सीख मिल चुकी थी कि इफ मीन्स वी आर एलियन पावर और जो इंडियंस हैं इंडियंस पीपल हैं वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर हम डायरेक्टली जो उनके जो जिसको वो अपना जहाँ अपना मानते हैं जिनको अपना वो रूलर्स मानते हैं नवाब मानते हैं अगर हम उनको डायरेक्टली एलिमिनेट करें तो वो बहुत ट्रिकी थे इन सेकेंड चैप्टर ऑल्सो आई टोल्ड यू बहुत चालू थे वो चालाक थे तो वो क्या करते थे कि दीवानी राइट ले ली मीन सारे जो मनी से रिलेटेड जो सारे पावर अपने हाथ में ले ली बट पोस्ट पे किसको रखा जैसे सहालम टू थे जो नवाब से ठीक है अब वो क्यों एलिमिनेट नहीं करते थे क्योंकि उनको वो ही सोचते थे कि अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे लोगों की नज़र में तो क्या था लोगों को थोड़ा पता था कि अंदर की बात क्या है लोग तो ये सोचते थे कि हमारे जहाँ पना जो सालम टू है उन्होंने अपनी मर्जी से दीवानी दी है ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इसलिए वो ब्रिटिशर्स की भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट कर लेते थे ठीक है क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो हमारे ऊपर जो हमारे रूलर से नवाब से जो जैसा कर रहे हैं ब्रिटिशर्स उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं ठीक है तो दैट इज वाई सी कंपनी एंड एलियन पावर एंड दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड इंडियन रूलर्स एंड नवाब्स वाई आई डोंट आर दिस थिंग नाउ ना कि क्यों नहीं हटाते थे वो क्यों एंटायरली मीन्स बिल्कुल उनको एलिमिनेट नहीं कर पाते थे बिकॉज दे नो वेरी वेल दैट इफ दे रिमूव दीज रूलर्स दीज नवाब्स देन द इंडियंस पीपल एंड द सब्जेक्ट्स दे कुड प्रोटेस्ट ओके अगेंस्ट दैम तो उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कि ब्रिटिशर्स को पता था कि नाउ मीन्स एट दैट टाइम दे वर नॉट एज मच एज पावरफुल सो दे कैन फेस द मीन्स प्रोटेस्ट ऑफ पीपल सो फॉर देयर बेटरमेंट फॉर देयर प्रोफिट दे डिडेंट एलिमिनेट दीज इंडियन रूलर्स एंड नवाब्स सो अंडरस्टूड अप टू यूर नाउ द नेक्स्ट थिंग इट वॉज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई दोज हु रूल द कंट्री साइड इन द पास्ट मीन्स कंट्री साइड इन द पास्ट मीन्स विलेजेज में जो जमींदार थे पुराने टाइम से जो उस टाइम से थे जो तालुकदार थे इन द सेवेंथ क्लास वी रेड अबाउट दोज कि जो विलेजेज होते थे उनके ऊपर छोटे छोटे जो सूबेदार होते थे जमींदार होते थे तालुकदार होते थे जिनका पूरा कंट्रोल होता था तो उनको उनकी पोस्ट वहीं पर रखने दी ठीक है दीवानी राइट खुद लिए जितना टैक्स कलेक्ट होता था मीन जमींदार से कलेक्ट कराते थे और अपने पास लेते थे बट उनको जमींदार्स को थे जो तालुकदार से उनको वहाँ से एलिमिनेट नहीं किया उनको उन वहाँ पर स्पेसिफाई करके रखा बिकॉज फॉर दिस मीन्स टू मीन्स टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ प्रोटेस्ट ओके वो डरते थे कि कभी हम इनको हटाएँ और लोग हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दें सो नेक्स्ट थिंग अब टू ईयर इट इज़ क्लियर कि जो एक्सपीरियंस था जो कंपनी का एक्सपीरियंस था उससे उन्होंने क्या सीखा था कि उन्होंने किसी भी नवाब को रूलर को या जमींदार को डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं किया बिकॉज दे वर वेरी अवेयर दैट दे एट दैट टाइम दे वर एलियन ना एंड द इंडियन पीपल कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैम इफ दे नो अबाउट दी देयर रियलिटी ओके द नेक्स्ट थिंग रिवेन्यू फॉर द कंपनी नाउ द मीन्स हाउ द कंपनी गेट रिवेन्यू मीन्स फ्रॉम वेयर सो सी After means revenue for the company for getting more and more revenue, company got the दीवानी right ना because Britishers know very well that after become the दीवान they can easily collect the taxes ना means here दीवानी means to write the 
टैक्स कलेक्शन मीन्स कि टैक्सेस को कलेक्ट करने का राइट right मिल जाता है चाहे वो एग्रीकल्चर पे हो चाहे इंडस्ट्रीज पे हो सो रिवेन्यू फॉर द कंपनी तो रिवेन्यू के लिए कंपनी के रिवेन्यू के लिए कंपनी को पैसा कहाँ से मिला तो फर्स्ट थिंग क्या थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो दीवान बन गए थे दे बिकम द दीवान वॉन्ट द लार्ज रिवेन्यू इनकम एंड नाउ द क्वेश्चन इज दट दाई दे बिकेम द दीवान दीवान बिकॉज दे वॉन्टेड लार्ज रिवेन्यू इनकम ओके एंड द नेक्स्ट थिंग 